नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो सह्याद्री मॅथमॅटिक प्लस या युट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे आता राहिलेला नेक्स्ट पार्ट कोणता आहे बघा की पर्टिक्युलर सोल्युशन हा जो पार्ट आहे तो डिफरन्शियल इक्वेशनमध्ये तुम्हाला विचारला जातो ठीक आहे पर्टिक्युलर सोल्युशन काय करायचं तुम्हाला की जे काय आपले तीन टाईप आहेत ठीक आहे तर तीन टाईप आहे की कुठला तरी एक टाईप देणार तुम्हाला ते आणि त्याच्यानुसार तुम्हाला काय करायचं आहे इथं जनरल सोल्युशन फाईंड करायचं आहे त्याच्यानंतर तुम्हाला ते काय करतात एक्स आणि वाय ची व्हॅल्यू देतात सेपरेटली त्याच्यावरून जो सी असतो कॉन्स्टंट तो फाईंड करायचा आणि तो आहे तसा जनरल इक्वेशनमध्ये पुट करायचा त्याच्यापासून एक नवीन इक्वेशन मिळतं आणि ते तुमचं काय असतं आन्सर असतं ठीक आहे मग या टाईपचे क्वेश्चन आता विचारायला सुरुवात केली लक्षात घ्या किंवा विचारतात जास्तीत जास्त मग आता हा क्वेश्चन बघा काय की डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ पर्टिक्युलर सोल्युशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशन लॉग डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस फोर वाय खूप सोपा क्वेश्चन आहे तिथं सांगितलं त्यांनी तुम्हाला पर्टिक्युलर सोल्युशन काढायचं आहे वाय इक्वल्स टू झिरो असताना आणि एक्स इक्वल्स टू झिरो असताना मग आता समजून घ्या बघा पटकन सोडवूयात आपण सांगा हा लॉग आहे पलीकडे गेल्यानंतर काय होणार आहे ई म्हणजे डी वाय बाय डी एक्स राहील ना इकडं म्हणजे इथं काय येणार आहे डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू थ्री एक्स प्लस फोर वाय नेक्स्ट चेंज काय करणार ई रेस टू थ्री एक्स इंटू ई रेस टू फोर वाय आणि इथं काय सांगा डी वाय बाय डी एक्स हे सेपरेट केलं आता तुम्हाला माहिती आहे जर आपण व्हॅरिएबल सेपरेट केले इथं तर व्हॅरिएबल सेपरेबल फॉर्म होऊ शकतो म्हणजे काय होणार की ई रेस टू फोर वाय ते इकडं आणूयात आणि डी एक्स पण इकडे नेऊयात म्हणजे वन अपॉन ई रेस टू फोर वाय डी वाय इक्वल्स टू ई रेस टू थ्री एक्स आणि डी एक्स ठीक आहे आता ई रेस टू खाली असताना प्लस फोर वाय वरती गेल्यानंतर मायनस फोर वाय होणार म्हणजे ई रेस टू मायनस फोर वाय डी वाय इक्वल्स टू ई रेस टू थ्री एक्स डी एक्स बरोबर आहे का ई रेस टू थ्री एक्स आणि काय सांगा डी एक्स आता दोन्ही साईडला आपण काय करूयात इंटिग्रेट करूयात ठीक आहे इंटिग्रेट जर दोन्ही साईडला केलं तर ई रेस टू मायनस फोर वायचं इंटिग्रेशन काय येणार आहे ई रेस टू मायनस फोर वाय अपॉन मायनस फोर वायच्या क्वेशन डिवाइड करतो इक्वल्स टू ई रेस टू थ्री एक्सचं इंटिग्रेशन ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस सी ठीक आहे आता इथपर्यंत तुम्हाला माहिती आहे पण याच्या पुढे काय करायचं की या सीची व्हॅल्यू आपल्याला फाईंड करायची मग ॲट काय लिहिणार इथं ॲट एक्स इक्वल्स टू झिरो आणि वाय इक्वल्स टू झिरो आता हे लिहायची गरज नाही लक्षात घ्या सी ला तुम्हाला फक्त सांगतो समजून की कसं असणार आहे मग आता बघा इथं झिरो पुट करा इथं आन्सर येणार वन बाय मायनस फोर बरोबर आहे इथं आन्सर काय येणार आहे मायनस वन बाय फोर आणि इक्वल्स टू इथं झिरो पुट करा इथं येणार आहे वन बाय थ्री प्लस सी आता प्लस वन बाय थ्री कडल्यानंतर मायनस होणार आहे म्हणजे मायनस वन बाय फोर मायनस वन बाय थ्री इक्वल्स टू सी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा काय येणार सांगा मायनस सेवन अपॉन ट्वेल्व इक्वल्स टू सी लक्षात आले ठीक आहे आता ही व्हॅल्यू आहे अशी तुम्ही कुठं पुट करणार या इक्वेशन नंबर वनमध्ये पुट करा मग इक्वेशन नंबर वनमध्ये जर व्हॅल्यू पुट केली तर काय येणार बघा इथं मायनस काय करूयात आता आपण इथं की हे जे काय प्लस सी आहे किंवा ही व्हॅल्यू आहे ते पलीकडे नेऊयात म्हणजे असं करूयात ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस ई रेस टू मायनस फोर वाय अपॉन फोर येणार लक्षात घ्या कारण हे मायनस साईन आहे मायनस म्हणजे हे थोडक्यात इथं असणार आहे हे मायनस पलीकडे गेल्यानंतर प्लस होणार प्लस सी इक्वल्स टू झिरो आता बदल काय करणार बघा ई रेस टू थ्री एक्स अपॉन थ्री प्लस ई रेस टू मायनस फोर वाय अपॉन फोर ठीक आहे अपॉन फोर प्लस त्या प्लसच्या ऐवजी काय येणार आहे मायनस सेवन बाय ट्वेल्व येणार आहे म्हणजे काय येणार आहे तर मायनस सेवन अपॉन ट्वेल्व इक्वल्स टू सी बरं डिनॉमिनेटरमधला मोठा नंबर ट्वेल्व आहे ठीक आहे मग त्यांनी मल्टिप्लाय करूया सगळ्यांना ट्वेल्वने जर मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार बघा इथं इक्वेशन ट्वेल्वने मल्टिप्लाय केलं तर थ्रीने ट्वेल्वला डिवाइड होणार आहे म्हणजे राहणार इथं फोर ई रेस टू थ्री एक्स प्लस इथं थ्री राहणार म्हणजे काय येणार आहे थ्री ई रेस टू मायनस फोर वाय आणि इथं राहणार आहे मायनस सेवन इक्वल्स टू झिरो आणि हे आपला आन्सर आहे लक्षात घ्या तिथं ऑप्शनमध्ये हा एक ऑप्शन होता ठीक आहे म्हणजे पर्टिक्युलर सोल्युशन लक्षात आलं तुमच्या काय सांग की सोल्युशन फाईंड करायचं त्याच्यानंतर सीच व्हॅल्यू फाईंड करायची आणि ती सीच व्हॅल्यू पुन्हा रिपीट पुट करायची लक्षात आलं आहे म्हणजे पर्टिक्युलर सोल्युशनवरची जी काय एक्झाम्पल आहेत सी ई आलेली ती एक्झाम्पल आता आपण इथनं पुढे कंटिन्यू घेऊयात आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघा पर्टिक्युलर सोल्युशन व्यवस्थित लक्ष द्या या एक्झाम्पलमध्ये इथं काय करणार आपण की वाय वन प्लस लॉग एक्स डी एक्स बाय डी वाय इक्वल्स टू मायनसचं काय होणार प्लस एक्स लॉग एक्स ओके हे लक्षात आलं आता नेक्स्ट स्टेप असे की हे इन टूचा अपॉइंटला जाणार आहे म्हणजे काय होणार आहे डी एक्स बाय डी वाय इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स वाय वन प्लस लॉग एक्स 
आता या स्टेपनंतर तुम्हाला रेसिप्रोकल करायचं ही स्टेप व्यवस्थित लक्षात ठेवा याच्यानंतर आपल्याला रेसिप्रोकल करायचं म्हणजे काय सांगा डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू वाय वन प्लस लॉग एक्स आणि एक्स लॉग एक्स रेसिप्रोकल का केला कारण फंक्शन खाली आहे वरती डेरिवेटिव्ह आहे हे आपल्याला पाहिजे होतं ठीक आहे आता हे वाय इकडं आणूयात म्हणजे वन बाय वाय डी वाय इक्वल्स टू वन प्लस लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स डी एक्स ठीक आहे इंटिग्रेट करा दोन्ही साईडला याचं इंटिग्रेशन येणार आहे लॉग वाय प्लस लॉग सी इक्वल्स टू काय सांगा लॉग ऑफ एक्स लॉग एक्स एक्स लॉग एक्स ठीक आहे आता इथं येणार आहे लॉग प्लस आहे म्हणजे वाय सी येणार इथं आणि इथं लॉग काय सांगा एक्स लॉग एक्स ठीक आहे या लॉगला हा लॉग कॅन्सल म्हणजे शिल्लक काय राहिलं सांगा की वाय सी इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स ठीक आहे आता वैल्यू पुट करूं वाई ची वैल्यू का ई स्क्वेर मे ई स्क्वेर इंटू सी इक्वल्स टू एक्स एक्स ची वैल्यू का ई इंटू लॉग ई आता बगा ई इंटू लॉग ई आल मे इत का होना संगा ई रह इत ई स्क्वेर इंटू सी सी ची वैल्यू का ई ने डिवाइड के लिए पाजे मे सी इक्वल्स टू वन बाय ई आल वन बाय ई हि वैल्यू है ती वैल्यू पुनः अपने कशात पुट करा लगन है इक्वेशन नंबर वन मे मैं जर पुट के लिए वैल्यू तो वाय अपॉन ई इक्वल्स टू एक्स लॉग एक्स एक तर असा ऑप्शन असू शकतो किंवा दुसरा काय ऑप्शन असणार आहे वाय इक्वल्स टू एक्स ई लॉग एक्स या फॉर्ममध्ये या दोघांपैकी एक ऑप्शन असणार आहे ठीक आहे म्हणजे इथं सगळ्यात महत्वाचं काय होतं की फंक्शन दिलं ठीक आहे तुम्हाला सोडवायला तुम्ही सुरुवात केली पण इथं आल्यानंतर तुम्हाला ही स्टेप लक्षात आली पाहिजे ही रेसिप प्रोकल जी केली आपण ही स्टेप लक्षात आली पाहिजे कारण तिथंच तुम्हाला प्रॉब्लेम येणार आहे ठीक आहे मग हा क्वेश्चन व्यवस्थित करा आणि या रिलेटेड क्वेश्चन लक्षात ठेवा की असं पण आपण करू शकतो ठीक आहे आता याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन घेऊयात आता थर्ड एक्झाम्पल बघा खूप सोपं एक्झाम्पल आहे काय करायचं बघा इथं की एक्स डी वाय प्लस टू वाय डी एक्स इक्वल्स टू झिरो ठीक आहे आता आपण काय करूयात डिवाइड करूयात पूर्णपणे एक्स वायनं ठीक आहे एक्स वायनं डिवाइड केलं तर काय येणार सांगा इथं वन बाय वाय डी वाय प्लस टू बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू झिरो डिवाइड केल्यानंतर आता सेपरेट झाले का वॅरिएबल बघा ठीक आहे मग आता इंटिग्रेट करूयात दोन्ही साईडला मग इथं इंटिग्रेट केलं तर वन बाय वायचं डेरिवेटिव्ह काय सांगा इंटिग्रेशन काय सांगा लॉग वाय प्लस टू लॉग एक्स प्लस काय सांगा इथं येणार आहे लॉग सी ठीक आहे किंवा सी म्हणूया तिथं प्लस लॉग सी इक्वल्स टू झिरो मग आता इथे येणार काय बघा येताना आन्सर की लॉग वाय प्लस लॉग एक्स स्क्वेअर प्लस लॉग सी इक्वल्स टू झिरो आता लॉग आहे सगळीकडे म्हणजे काय येणार आहे लॉग एक्स स्क्वेअर वाय सी इक्वल्स टू झिरो ठीक आहे आणि आता हा लॉग आहे तो पलीड गेल्यानंतर काय होईल ई रेस टू झिरो होईल म्हणजे एक्स स्क्वेअर वाय सी इक्वल्स टू ई रेस टू झिरो ई रेस टू झिरोची वॅल्यू वन असते म्हणजे एक्स स्क्वेअर वाय सी आलं इथं बरोबर आहे का ठीक आहे आता एक्सची वॅल्यू किती आहे टू टूचा स्क्वेअर फोर इंटू वायची वॅल्यू किती आहे वन वन इंटू सी इक्वल्स टू वन मग सीची वॅल्यू काय येणार सांगा फोर वनचा फोर म्हणजे सीची व्हॅल्यू इथं आली सी इक्वल्स टू वन बाय फोर आली आता सी इक्वल्स टू वन बाय फोर ही व्हॅल्यू कुठे पुट करणार पुन्हा इक्वेशन वनमध्ये पुट करा मग इक्वेशन मध्ये वनमध्ये पुट केलं तर आन्सर येणार आहे एक्स स्क्वेअर वाय अपॉन फोर इक्वल्स टू वन किंवा अजून असं येऊ शकतं एक्स स्क्वेअर वाय इक्वल्स टू फोर या फॉर्ममध्ये तुमचा आन्सर येऊ शकतं म्हणजे खूप सोपं होतं लक्षात घ्या काय फाईंड करायचं होतं पर्टिक्युलर सोल्युशन तोच टाईप बघतोय आपण आता इथं फक्त काय केलं एक्स वायनं डिवाइड केलं दोन्ही साईडला डिवाइड केल्यानंतर काय सांगा इंटिग्रेशन काढले इंटिग्रेशन काढल्यानंतर तुम्हाला ह्या स्टेप माहिती पाहिजे की लॉग पलीड केल्यानंतर ई होतो ई रेस टू झिरो चॅल्यू वन व्हॅल्यू पुट केली सिम्पली आन्सर मिळाल ठीक आहे आता हा हे हा जो क्वेश्चन तो व्यवस्थित लिहून घ्या याच्यानंतर आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात आता लक्षात घ्या की हा जो टाईप आहे तो टाईप मॅक्सिमम काय करत होतो आपण की जे काय फंक्शन दिलेलं किंवा जे काय क्वेश्चन दिलेलं त्याच्यामध्ये आपण एकच मेथड यूज करत होतो की व्हॅरिएबल सेपरेबल फॉर्म लक्षात घ्या एकच मेथड आपण काय करतो यूज करतोय फक्त इंटिग्रेशन काढायचं आहे आणि जी काय व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू पुट करायची इथली सीची व्हॅल्यू काढायची तुम्हाला फायनल आन्सर मिळते खूप सोपं टाईप आहे आता हे एक्झाम्पल टू थाउजंड नाईन्टीनला आलं आहे खूप सोपं होतं समजून घ्या आता हे एक्झाम्पल कसं आहे की लॉग डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू एक्स सांगा लॉगचा पलीड आहे तर ई होणार म्हणजे डी वाय बाय डी एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स ठीक आहे आता डी एक्स पलिक जाईल म्हणजे इथे येणार आहे डी वाय ई रेस टू एक्स डी एक्स दोन्ही साईडला इंटिग्रेट करा आता इथं कायच नाही म्हणजे वन असणार वनचं इंटिग्रेशन वाय इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स तर ई रेस टू एक्स प्लस सी इक्वेशन नंबर वन मेन आता सीची व्हॅल्यू फाईंड करायची म्हणजे ह्या दोन व्हॅल्यू पुट करायला लागतील 
y to value 1 e raised to 0 plus c e raised to 0 to value 1 1 plus c plus 1 to minus 1 on earth 0 equals to c c to value 0 ali the hm is put kelly upon through y equals to e raised to x he tum the final answer as nala chadga which ever so per day bear take a mother particular solution to jika example of the previous year question mother question paper mother there was a great example upon get till it take a Mata, Lakshad Ga, hard types on the clear the last cell. Ya type chip example at the world pass at the Pratigo shake a which are little. The hard type was still clear. Take a every example at the Apanita Thamna out. The video hour last cell, the like, share, subscribe. Then you